Naomba nizungumze juu ya mambo machache ambayo yanaweza yakasababisha mlango kafunguka mwanadamu akabaki amefungwa. La kwanza nirudie watoto wa Mungu. Ushirikina unafungua mlango mkubwa wa vifungo mbalimbali. Ushirikina. Ngeuke jirani yako mwambie acha ushirikina. Kumbukumbu la Torati sura 18 mstari wa 10 Biblia inasema Asionekane kwako mtu ampitishaye mwanawe au binti yake kati ya moto. Wala asionekane mtu atazamaye bao. Wala mtu atazamaye nyakati mbaya. Wala mwenye kubashiri. Wala msihiri. Hayo mambo aachana nayo. Nirudie. Anasema asionekane mtu ampitishaye mwanawe au binti yake kati ya moto ni aina ya ushirikina wa nyakati hizo. Lakini paka leo watu wanawatoa wana, wana wakfu watoto wao kwa mapepo. Wala asionekane mtu atazamaye bao. Ilikuwa ni aina ya ubashiri kutazama bao. <laughs> Wala mtu atazamaye nyakati mbaya. Kuna wataalamu wa namna wako mjini bwana. Unaitwa nani? Abdala Shabani. Abdala Shabani usijaribu siku ya Alhamisi kufanya biashara yoyote. Siku ya Alhamisi sio nzuri kwako. Kuna watu wanajua kutazama nyakati. Sasa na wewe watakwambia siku ya Alhamisi sio nzuri kwako afute. Alhamisi sasa tunakuona haufanyi chochote. Huyu mwana vipi? Kumbe aliambiwa Alhamisi ni siku mbaya. Naudi akasema hii ni siku Bwana amefanya. Hii ni siku Bwana amefanya. Nami nitafurahi na kushangilia humo. Siku zote ni nzuri kwangu. Nyakati zote ni nzuri kwangu. Wala mwenye kubashiri, yani kutabiri. Asionekane mtu anaenda kwa mganga kutaka kujua mambo ya ya kesho atakuwaje, ya mwaka kesho atakuwaje. Niangalilie nyota. Hele, 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 hele. Wala msihiri wala mtu alogaye kwa kupiga mafundo kuloga kupiga mafundo ni aina hiyo ya uchawi wa kuchukua udongo aliokanyaga watu nywele za watu uchawi huo wa kuchukua kucha za watu na kwenda kufanya mambo hayo kuwaibia wenzako nyota kuwafunga katika ili wasifanyikiwe katika haya na haya huku watumia mapepo na kadhalika Mungu akasema wasionekane watu wa namna hiyo miongoni mwa watu wake watu wanofanya vitu vya namna hiyo na ngoja nikwambie. Usijaribu hata kumsikiliza. <laughs> Unajua ni kwa nini unataka ukimbie sana vitu vya namna hiyo? Msoro 12. Kwa maana mtu atendaye hayo ni chukizo kwa Bwana. No matter how you look at it. Mungu yanaangalia namna hii ni chukizo kama unaendaga kusoma nyota ni chukizo kama unaangalia bao ni chukizo kama unatafuta watu wa kubashirie ni chukizo ni chukizo Mungu anasema hilo ni chukizo kubwa Bwana Yesu asifiwe sana Anasema ni chukizo kwa Bwana kisha jambo la pili ni kwa sababu ya hayo Bwana Mungu wako anawafukuza mbele yako Anamwambia Israeli Do you know the reason why our Philistines hawa ninawakimbiza mnafahamu sababu Leo Palestina wanalalamika nchi yao imechukua na Israeli unajua sababu walinyang'anywa ile nchi Mungu anamwambia hao walipenda mambo ya nyota hao walipenda kusoma bao hao walipenda ushirikina hao walipenda mambo hayo sema ni kwa sababu ya mambo kama hayo hao mataifa ninawafukuza Unajua kwa nini familia nyingi watu wanahangaika? Walisha fukuzo kwenye baraka muda mrefu. Watu wote ambao ni washirikina huwa wanafukuzwa katika nchi ya ahadi. Hawaruhusiwi kukaa. Kwa hiyo inawezekana baba yako alikuzaa ameshafukuzwa nchi yake ya ahadi. Unaanza kustruggle na wewe. Unaagwaza ndio maisha Mungu alituumbia. No hayakuwa hayo. Huyo mzee alipenda kusoma bao mno. Alipenda kwenda kwa waganga mno. Alipenda matambiko mno 
imesababisha ugumu kuja katika familia. Na hii ndio sababu kwa nini Waafrika wengi ni maskini. Mwafrika na tatizo la ushirikina. Yaani utamwona na PhD lakini ni mwenye PhD, PhD mshirikina. Ni waziri waziri mshirikina. Yaani ni hatari. Sasa hiyo inaleta inaleta tatizo, inaleta laana. Inaleta vifungo. Wenzetu huko, siseme hamna washirikina huko nje wapo ila hawana huu ushirikina wetu. Mm. Afrika ilichelewa ikabakia kwenye ushirikina ndio sababu wa Afrika wengi ni maskini. Kama unataka kuvunja huo msu, huo mzunguko achana na hayo mambo. Msari wa 13 uwe mkamilifu kwa Bwana Mungu wako. Uwe mkamilifu kwa Bwana Mungu wako. Kwa ukisali katika kanisa Sisemi ya watu wanawasingizia tu wanamwona mtu labda amefanya muujiza wanasema wewe anatumia nguvu fulani aa. ila kama unasali mahala na unaelewa kama yule jamani anatumia nguvu za giza ondoka haraka sana ondoka mahali hapo mwisho wa siku tadhani umefanikiwa lakini mwisho wa siku utaishia kuwa mtu mbaya sana maana mataifa haya msara 14 utakao wamiliki huwasikiliza wanaoshika nyakati mbaya Ambe mnaona hawa wa Filisti hawa. Hawa wa Kanaani hawa mnaoaona. Hawa wa Moabu hawa hawa hawa. Huwa wanaenda kupiga ramli. Hawa mataifa uta, utakao wamiliki huwasikiliza wanaoshika nyakati mbaya na kutazama bao ndio kosa lao. Bali wewe ndio kaje ndani yako mwambie bali wewe Bwana Mungu wako hakukupa ruhusa kutenda hayo Sasa nifanyeje mchungaji na mimi napenda kujua habari ya kesho Ah oh, unapenda kujua habari ya kesho msara wa 15 Bwana Mungu wako atakuondokeshia nabii miongoni mwa ndugu zako kama nilivyo mimi msikiliza yeye Musa alikuwa anatabiri habari ya Yesu kwamba Yesu atakuja. Na Yesu ni neno. Sikiliza neno. Lakini pia tunaweza tukaelewa mstari huu namna hii. Kila mara wanapokuepo watoto wa Mungu, Mungu humuinua mmoja kati yao awe nabii na kuwaongoza wenzake. Si ndio? Msikilize huyo. Msikilize huyo ambaye Mungu amemweka mbele yako awe kiongozi wako. Msikilize anachokueleza. Achana na mambo ya ramli. Acha mambo ya kupiga bao. Na ngine mnapenda bao mpaka kanisani. <laughs> na mnapenda kila mtu anapenda unabii. Nikwambia kweli unabii mzuri bwana, si ndio eti? Mtamu. Eh? Lakini una, uo unabii unautoa wapi? Unautoa wapi? Yaani mchungaji unaona ile tatizo langu hili hata nilipokuwa naombewa pale kwa kwa apostle nani hii? Yaani haya mapepo yalisema kabisa kwamba huyu ananifanyia hivi ni mtu mmoja tu. Yaani hata uwezo kamini kabisa. Yaani ni shangazi. Yaani kabisa dadake mkubwa na baba. Kwa hiyo mimi unakuja kuniambia nilichoongea pepo. Kwamba ndio ukweli huo. <laughs> Mnapenda kubashiriwa mpaka na pepo. Yaani pepo linaongea na unasikiliza. Tena yalisema li, ya, ya hivi hivi, yalisema. Si mapepo, ulisikia ni malaika hao. Waliongea ni mapepo. Yaani yalisema kabisa wazi wazi hivi hivi, watu wote walisikia. Mnakumbuka uchaguzi ulikuwa kwanza tangu uchaguzi ule mwaka ule wajuzi ule? Mchungaji mmoja akamrekodi binti mmoja anatolewa mapepo yanasema sijui mgombea fulani ni Freemason sisi ndo alitutuma si tukaangusha tukazamisha ile meli ya, ya Zanzibar ndio aliyetutuma si tuka, mnakumbuka haya mambo na watu nasikia watu wamekabisa na watu wamugi yani yani kabisa yani yani ilikuwa wazi kabisa mapepo yaliongea yani ukisikia anaongea kama anasali maisha ushindi rudi nyuma vizuri alafu ulivute kofi kuanzia huko alafu mlambe kofi vizuri 
Mwambie hapo niko ninakuflash. Ninakufanyia <laughs> zile factory settings. <laughs> Urudi kwenye akili yako naona umehama. <laughs> Uwezi kwa... <laughs> Ninakusaidia ufikiri kama mtoto wa Mungu. Hallelujah. 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 Mtoto wa Mungu anafikiri kama mtoto wa Mungu. Mungu anasema nitakuondokeshea nabii katikati yako. Nabii ni kinywa cha Mungu. Ni mtu ambaye Mungu anasema kupitia yeye. Sio mtu ambaye mapepo anasema kupitia yeye. Come on, what's wrong with you? Mmepagawa na kitu gani watu wa Mungu? <laughs> Kuna nini inaingia katika nchi hii? Hiyo kupenda penda hivi utaishia kuwa mshirikina. Biblia inasema mwenye haki wangu ataishi kwa staili gani? Kwa imani, amini kesho yako ni njema. Amini una maisha ya baraka. Amini Mungu yuko pamoja na wewe. Angalia kwamba Mungu anakulinda, anakutunza, hauko peke yako. Ameahidi kwamba hata kuacha wala hata kupungukia. Sema amen. Ishi kwa imani amini kesho ni njema amini utaamka salama amini utajenga amini utaolewa amini utamiliki sema amen mwenye haki wangu ataishi kwa imani azma naye akisita sita naye akisita sita mwisho anaanga kwenda kwa sharifu kuuliza naye akisita sita mwisho anawaza kwenda kusomesha nyota naye akisita sita Mungu asema roho yangu haina furaha naye. You know what will happen? Mungu atamwambia yule malaika aliyeshika muujiza wake msubiri kwanza. Subiri mwache mwache kwanza tuone mwisho wake ni upi. Msubiri kwanza. Subiri ni kwanza. What is he trying to do? Mimi muangalieni kwanza huyu jamaa anataka kufanya nini? Kwa ameona mimi sitoshi sasa anaenda kule. Wala misi niliwapa ka story haka kama jamaa mmoja aliokoka kwenye muhadhara wa Simba Ulanga alikuwa mganga wa kienyeji wakatuletea tuko buguruni jamani huyu mtu ameokoka alikuwa ni mchawi ameokoka mumwangalie jumapili sasa jamaa akaanza kushuhudia yani mimi nilikuwa kiboko kweli kweli yani kwa mfano kama mtu amempenda mme wa mwenzake akija kwangu ninambadilisha yule mme anampenda yeye afa anaacha mke wake anaolewa yeye wanajifanya wanasikitika watu pale kumbe wamefurahi wengine bwana <laughs> baada ibada wako hao wamemfuatilia jamaa wakaniharibia mshirika wangu nikampoteza sasa nitengenezee mimi tu ukimaliza utatubu uendelee kumtumikia bwana sasa mimi tu wa kwanza. Ah mimi siwezi jamani nimeokoka hamna shida. Pasta hatojua. Na huyu bado ni mchanga kiroho. Alikuwa ni mganga anapata hela, akaja kanisani atulipanagi hela. Tunamwambia sasa wewe jitahidi vumilia. Vumilia hicho kipindi cha ugumu kitapita. Bwana atakubariki baada atakufungulia milango. Alafu kuna mtu anakuja anamwambia hela hii hapa nitengeneze. Ukimaliza tu utatubu wa kwanza ni mimi tu mwingine ni mimi tu mwingine ni mimi tu mshaka jikuta sasa amerudisha zana zake zote amezipanga pale tukapoteza mtu mwenye haki wangu ataishi kwa imani sema amen ushirikina nimesema unafungua mlango kwa vifungo kwa sababu washirikina wanafukuzwa nchi ya hadi yani Mungu hapendi kabisa Ukishaanza tu lele lele moyo asifa fukuza ondoa 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 <laughs> fukuza 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 nchi ya hadi ondoa uwe ni uchafu fukuza washirikina huo wanaondolewa nchi ya hadi Israeli wanamilikishwa nchi ya hadi haleluya 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 Aya bwana akakumilikishe mali za washirikina wote. Naurudia naona unaogopa kuitikia amen. Nasema bwana anakumilikishe mali za washirikina wote. Akumilikishe mali za wasomanyota wote. Akumilikishe mali za wapigaramli wote. Akumilikishe
kumilikishe mali za watazama bao wote bwana kumilikishe utajiri wao sema aliwafukuza katika nchi ya hadi na awafukuze pia katika baraka za Tanzania awamilikishe watoto wake awajaze watoto wake sema amen haleluya